ഹലോ എല്ലാവർക്കും കെ വി എം എല്ലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ദീപാവലിയുടെ ആ ഒരു അലങ്കാരമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസിനോട് അടുത്തെങ്കിലും അവർ ആ അലങ്കാരമൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഈ ബസ്സിൽ കയറി ഞാൻ അടുത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനലിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് താമസിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാത്രി എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കെനിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് നെയ്റോബി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതായത് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നീണ്ട ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കെനിയയിൽ എത്തുന്നത് ഈ ആറ് മണിക്കൂറും നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ കെനിയയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലഗേജൊക്കെ ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെനിയയുടെ എയർപോർട്ട് കേട്ടോ വളരെ ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സിം എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ചേട്ടനെയൊക്കെ വിളിക്കണമല്ലോ അത് കാരണം അവിടെ നിന്നൊരു സിം എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഡ്രൈവർ ചേട്ടനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കാറും കൊണ്ട് വന്നത് അത് വേറൊരു വിറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ എത്തി ലഗേജൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ വെച്ചു നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ് and the stop of us so today you're going to arrive for your lunch have your lunch at the camp relax a little bit then do your afternoon game drive then tomorrow you're going to have your full day okay. you're going to organize with the dixon on the timings okay on which you're going to do your full day game drive then on the last day you're going to have your morning game drive before coming back to nairobi all right then on the provisions you're going to provide water two liters per person per day okay on the meals on the dietary requirements the hotels as well അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ നീലഷട്ടിട്ട ഗൈഡ് ചേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഈ മങ്കി അഡ്വെഞ്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏജൻസി അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ ഈ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എന്നെനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അവർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നവരാണോ എന്തോ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കെനിയ അതായത് നെയ്റോബിയിൽ നിന്ന് കെനിയയിലൊക്കെ ഉള്ള യാത്രയാണ് നീണ്ട ആറ് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയാണ് ഉള്ളത് കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് നെയ്റോബി അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റികളായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ബാക്കി കെനിയയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയ നെയ്റോബി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് താനും എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത്രയായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാക്ടറികൾ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ ഇത് ഒത്തിരിയും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും തോറും വാഹനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോകുന്ന മസൈമാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയയാണ് അതായത് ഒരു ഒത്തിരിയും കാടിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഈ കെനിയയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ട്രൈബൽ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആൾക്കാർ അതായത് ഭാരതീയർ ഒത്തിരി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ കെനിയയിലെ ഇക്കോണമിയെ അവർ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ 
അവിടുത്തെ താമസക്കാരായ ഇന്ത്യൻ വംശജർ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയും അവരൊരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ അറിവുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് യാത്രാ മധ്യേ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പും കാടുമാണ് ഈ കെനിയ അതായത് നെറോബി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏതൊക്കെയോ വന്യജീവികൾ ഇതിൻ്റെയും ഇടയിലുണ്ട് എന്ന ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ പോയ സമയം അത്രയും ഇവിടെ പതിനാറ് ഡിഗ്രി പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു താപനില അതായത് തണുപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഇത്രയും തണുപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ അവിടെ മഴയും കൂടി തലേ ദിവസമൊക്കെ മഴയെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്നത് ശ്രീ സ്വാമി നാരായണ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലമ്മാണ് ഈ അതായത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈയിലാണല്ലോ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്ലം ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലും വലിയ സ്ലം ഉള്ളത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോവുക പിന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ ചെറിയ വേതനത്തിനൊക്കെ ജോലിക്ക് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ബിഗ് സ്ലം ഉണ്ടല്ലോ മുംബൈയിൽ ധാരാവി വലിയ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ലം അല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് എത്രയൊക്കെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള റോഡും പരിസരവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിറ്റി ഏരിയയിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും അതായത് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ നല്ല വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പരിസരങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചെളി മഴയൊക്കെ മഴ കാരണം ചെളിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചപ്പ് ചവറ നമുക്കിവിടെയൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഈ സ്ഥലം നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെനിയോ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഉയരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത് ഈ രാജ്യം ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഫീറ്റോളം പൊക്കമുണ്ട് ഈ സ്ഥലം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു തണുപ്പ് ഈ റോഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ കെനിയയിലോട്ടും പിന്നെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അയൽ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസാനിയ പിന്നെ ഉഗാണ്ടയുണ്ട് സോമാലിയ അപ്പം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഹൈവേ ആണിത് ഗുഡ്സൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രധാന ഹൈവേയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ലോറികളും ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് കാരണം കുറച്ചൊരു ട്രാഫിക് ഈ റോഡിൽ മാത്രം കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവലാണ് ഈ സ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ഓരോ ദിക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ആ ദിശയിലൂടെ പോയാൽ മസാമ്പിക്കെത്തും ഈജിപ്റ്റിലെത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല മലനിരകൾ കാണുന്ന സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ടെൻസാനിയയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കെനിയയുടെയൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം അടുത്തോ അയൽപക്കമൊക്കെ ആയിട്ട് 
വരുന്നത് ഈജിപ്റ്റൊരൽപ്പം ദൂരമുണ്ട് അത് ആ ദിശയിലേക്ക് പോയാൽ കാണാം എന്നായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ കാണാം ഇങ്ങനെ കമ്പിളി ഉള്ള തുണികൾ കമ്പിളി പുറപ്പ് പോലത്തതൊക്കെ പ്യുവർ ലെതറും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കില്ലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം പ്യുവർ ആനിമൽ സ്കിന്നിലെ മെറ്റീരിയൽസാണ് അവർ ഈ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ആണുള്ളത് വന്യ മൃഗങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ സിറ്റി വിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു താഴ്വാരം ആ കുറച്ചൊരു കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സിറ്റി വിട്ട് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ മസൈമാരയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അക്കേഷ്യ മരങ്ങളാണ് ഭയങ്കര വരൾച്ചയും കൊടും ചൂടും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്ന ചെടികളാണ് അതിപ്പം മരമായി അപ്പം എത്രത്തോളം അതൊരു ഡ്രൈ ലാൻഡാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് എടുത്തതാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പ് മാത്രമാണ് മലനിരകളും പച്ചപ്പ് ഒരു കെട്ടിടം പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒത്തിരി അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും ചൂടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് കെനിയയിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ അവർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ട്രൈബായിട്ട് കണക്കാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അത്രത്തോളം ജനം ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് കെനിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇന്ത്യൻ വംശചരയും കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാലകാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്തു പോയ ഇന്ത്യക്കാർ കെനിയയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഹോട്ടൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന റിസോർട്ട് പോലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യു പി ബീഹാർ ഓ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ വഴിവാക്കിലിരിക്കുന്നതും നാടോടി പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഇത് അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് പോലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ തിരക്കുള്ള റോഡിന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ആഫ്രിക്കൻ ഹൈവേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് ഉഗാണ്ട സുഡാൻ അവിടേക്കൊക്കെ ഈ മൊമ്പാസ എന്ന് പറയുന്ന കെനിയയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഗുഡ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഈ ഉഗാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ ഒരു വഴി ഉപയോഗിച്ചാലേ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഗുഡ്സൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഉഗാണ്ടയൊക്കെ ഫുള്ളി ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗുഡ്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെനിയ വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കെനിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൃഷി നടത്തുന്നത് ധാന്യങ്ങളാണ് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് പിന്നെ കോൺ ചോളം പഴം പിന്നെ കരിമ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാപ്പിയാണ് കെനിയൻ കോഫി അറബിക്ക ഇത്തരം ടൗൺഷിപ്പുകൾ കുറേ ദൂരം ആൾ താമസം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇന്ത്യ എന്നേ തോന്നുള്ളൂ നമ്മളിവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് മോശം അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന വണ്ടികൾ ഇത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ് പിന്നെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ നെയ്റോബി സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇത് ബെൻസിൻ്റെ പിന്നെ ഔഡി മഹീന്ദ്ര അവരുടെയൊക്കെ ഷോറൂംസ് കണ്ടിരുന്നു ലെക്സസിൻ്റെ വണ്ടി അതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു 
ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ലഞ്ചിൻ്റെ സമയം ആയതുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു എന്നാലും ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവർ ബുഫേ ഒഴുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്ഷണശാലയോട് ചേർന്നൊരു സോവനിയർ ഷോപ്പുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ഇത് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതൊരു കെനിയൻ കോഫിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് നമ്മൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കെനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ആയി ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പുറത്ത് നല്ല വെയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പോയി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെയിൽ നല്ല കുത്തുന്ന വെയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചൂടറിയില്ല അവിടുത്തെ വണ്ടികളുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വഴി വക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുറേ കഴുതകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ കഴുതകൾ മേയ്ക്കുന്ന ആൾ കണ്ട തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വെയിലത്ത് പോലും നല്ലൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഈ നീലാകാശവും പച്ച ഭൂമിയും ഇങ്ങനെ കുറേ ആടുകൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ചോളം കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിവരുടെ ഒരു മെയിൻ കൃഷിയാണ് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആടുകളും പശുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുവന്ന ഷോള് പറച്ച ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മേച്ച് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരാണ് മസായി വിഭാഗത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ നെയ്റോബിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരം അകന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി മസായിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരിയും ഈ ആട്ടടയന്മാരും ഈ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ ഒരു ചുവന്ന ഷോള് ഇട്ട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം പ്രത്യേകത ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം അക്കേഷ്യ മരത്തിൻ്റെ വേറെ വിഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പരന്ന ഇപ്പം പോയ ആ ഒരു മരമൊക്കെ അക്കേഷ്യയുടെ മരങ്ങളാണ് പല പല ഇനത്തിലുള്ള അക്കേഷ്യകളാണ് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിലൊക്കെ കെനിയെ പറ്റി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒത്തിരി ആടുകൾ മേയ്ച്ചും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വശത്ത് കോൺ കൃഷിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പണക്കാരനായ ഒരു മസായി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൃഷിയിടമാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ സാധനമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഇവർക്കുള്ള ഒരു കട കള്ള ഷോപ്പാണ് വൈൻ ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു കടയില്ല എത്ര ചെറിയൊരു കടയാണെങ്കിലും അതൊരു വൈൻ ഷോപ്പായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വളരെ വിരളമായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മെയിൻ ഇവർക്ക് ഈ വൈൻ ഷോപ്പാണ് പിന്നെ ബീഫ് പോർക്ക് ഇതവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡാണ് അതിൻ്റെ ഇറച്ചി കടകളും ഒത്തിരി കാണും നമ്മൾ സിറ്റി വിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടോ ചവറായി ചപ്പ് ചവറൊക്കെ റോഡരികിലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ മസായി മാര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസായിക്കാരുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് പക്ഷേ ഒത്തിരി വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കാട് പ്രദേശമാണ് മസായി ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ്റിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഇവർ ഈ മസായി ട്രൈബൽ ആൾക്കാർ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഈ മസായി ട്രൈബലിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ പേര് മാര എന്ന് പറയുന്ന ബുഷി പ്ലാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ അതാണ് മസായി മാര അവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലി ഈ മസായി ട്രൈബാണ് കെനിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ വിഭാഗം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ മസായി വിഭാഗക്കാർ ഒരിക്കലും ഹണ്ടിങ് നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് വേട്ടയാട് മൃഗങ്ങളെ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സിംഹങ്ങളെ ഇവർ ഇവർക്കിപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വരൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ തല വെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചാലേ ആ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങന
അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇവരെ വിലക്കിയത് ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ടൂറിസത്തിലാണ് ഈ മസായി ടൂ മര ടൂറിസം നല്ലൊരു രീതിയിൽ അണക്കിനിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ലയൺ ഹണ്ടിങ് നിർത്തണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ഇവർ ലയൺ ഹണ്ടിങ് നിർത്തി ഈ മസായി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രൈബൽ അപ്പോൾ മസായി അങ്ങനെ ഹണ്ടിങ് ലയൻസിനെ നിർത്തി എന്നിട്ട് ഇവർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഏരിയ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന മസായി മാര ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മസായി ട്രൈബിനും അല്പം വിധം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വഴിയല്ല ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മസായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കൾ മാല വള കമ്മൽ അതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം മസായി ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഗവൺമെൻറ്റും മസായി ആൾക്കാരും എത്തിപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർ ആ ഹണ്ടിങ് മൊത്തത്തിൽ നിർത്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവരിത് നിർത്തിയെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഇവർ ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു സമയം പിന്നെ ഈ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ആ സമയത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഇവർ ഈ ലയൺ ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വേട്ടയാടി കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു റിച്വൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് അവരതിൽ തന്നെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ അത് എത്ര ശതമാനം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ചില മസായിക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് പോലെ ഒരു സെലിബ്രേഷനായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാനില്ലല്ലോ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവരുടേത് പിന്നെ ഈ മസായി ട്രൈബുകാർ ഇങ്ങനെയൊരു വന്യമൃഗ സങ്കേതം അതായത് അങ്ങനെ കാടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരായത് കാരണം ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അറ്റാക്ക് ഇവർക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇവരുടെ കന്നുകാലി ഇവരുടെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസായിക്കാർ ആ മൃഗത്തിനെ വേട്ടയാടും കൊല്ലും അപ്പോൾ ആദ്യം അവരത് ചെയ്യില്ല അവരത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കും ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതി വിധികൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അപ്പോഴവർക്ക് ആ മൃഗത്തിനെ കൊന്നു തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തിനെ പോലെയും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കൊല്ലുന്നത് ഈ രാജ്യത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡ് കണ്ടോ മലയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് ഇവിടെ വഴിയോരത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത കച്ചവടക്കാർ വിൽക്കുന്ന സവാള തക്കാളി ക്യാബേജ് അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വരുന്നവരാണ് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു കച്ചവടമാണിത് കുറേ ആൾ താമസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം പോലത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കണ്ട ഒരു സിറ്റി ഏരിയയാണ് ഇത് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നതാണ് നരോക്ക് മസായിയുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നോ ടൗൺഷിപ്പ് എന്നോ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊരു മോളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്റ ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കെനിയയിൽ നെയ്റോബിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബാങ്കുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓടിട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലെതർ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സിമ്മ് സഫാരി കോം എന്ന് പറയുന്ന സിമ്മാണ് ഇപ്പോൾ കെനിയയിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ടെലികോം എന്നോ അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു സിമ്മാണ് അത് ഒറ്റ നെറ്റ്വർക്കും കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ കെനിയയിൽ അവർ കണ്ടോണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്റ പോയി ആ കെനിയയിൽ ആ ഒരു സിമ്മ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ കെനിയയിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ടത് എയർടെൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സഫാരി കോം ഇതൊരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ് പിന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹാപ്പനിങ് ഏരിയ ആണ് ഈ റെഡ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ മിക്കവരും ഈ മസായി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്
ഇവിടെ നരോക്ക് ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ആണ് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മസായുടെ അവിടെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം മസായി തുടങ്ങുകയാണ് അതാ ഇവിടെ ഒരു അരുവി പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നരോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നരോക്ക് ഇവർ കൗണ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നല്ല ഇവർ പറയുന്നത് നരോക്ക് കൗണ്ടി ഇവിടെ അടുത്തായിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും പിള്ളേരൊക്കെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണത് വലിയ വലിയ അക്കേഷ്യ വിഭാഗത്തിലെ മരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അത്രയും ചൂടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണത് പക്ഷേ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചൂട് നമുക്ക് ആണെങ്കിലും നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു ചെറിയ കോട്ടും ജാക്കറ്റൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കടയാണ് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഫാർമസി കട പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു യമണ്ടൻ ബൈക്കതിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രീക്കനും ഫ്രീക്കത്തി ആയിരിക്കണം ഇനി ആ കോളേജിൽ ഉള്ള പിള്ളേരായിരിക്കണം ഇതൊരു കൊച്ചു കുട്ടി പിന്നെ അടുത്ത ഈസുസുവിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇത് രാവിലെ തന്നെ ബിയർ അടിക്കുന്ന ഒരു യുവാവും യുവതിയും ഇത് കണ്ടോ നടന്ന് വിൽക്കുന്ന ഷൂ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാം യൂസ്ഡ് ഷൂ ആണ് എല്ലാം തേർഡ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊരു പച്ചക്കറി ചന്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ എത്ര ഒരു ചെറിയ ജീവിതമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ രാജ്യം ഒത്തിരി കറപ്ഷനിലൂടെയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ കുറച്ച് തടി വെച്ചുള്ള കട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നൊരു കട ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ആടുകളും പശുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഈ മസായിക്കാർ ഇങ്ങനെ മേച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇതാ ഒരു പുഴ ഈ ആട് പശു ഒക്കെ ഇവർക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ഇവരുടെ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കടയിൽ ആ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ നിർത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വെള്ളക്കാർ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കണ്ടു അങ്ങനെ അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇതാണ് ആ ഒരു കട ഈ കടയിലാണ് നമുക്ക് വാഷ്റൂമ് റെസ്റ്റ് റൂമ് ലഘുഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സോവിനിയർ ഷോപ്പാണ് ഈ തകരപ്പാട്ടയിൽ ഐ മീൻ തകര കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വാങ്ങി ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ വണ്ടിയിൽ വെച്ചു ആ തകരം കെട്ടിടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മോശം വിചാരിക്കേണ്ട ബാത്റൂമൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന ബാത്റൂമായിരുന്നു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലെ നീറ്റ്നെസ് ആയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് അതിശയിച്ച് പോകും ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ രാജ്യത്ത് റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ഇത്രയും പോലും മരങ്ങൾ കാണില്ല ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ആൾ താമസം ഉള്ളിടത്താണ് ഇത്രയൊക്കെ മരങ്ങളുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആടുകളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന മസായികളും ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പച്ച ഭൂമി അന്തമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആകാശവും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പശുക്കളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു കന്നുകാലികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു എണ്ണം കണ്ടോ അത്രയും ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒക്കെയുള്ള റിച്ചായിട്ടുള്ള മസായി ആൾക്കാരുടെ ഇതാണ് ആ കാണുന്ന കന്നുകാലികളെല്ലാം അവരുടെ ഈ സ്ത്രീധനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കന്നുകാലികളും ഒക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗവും എല്ലാം ആണിത് കണ്ടു ഈ ഒരു പുഴ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഓഫ് റോഡിങ് ഇടങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ നല്ല റോഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മസായിയുടെ സങ്കീർത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ അത്രയും അടുത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാടിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാണ് 
അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ഇത് മസായി സ്ത്രീകളാണ് അവർ കണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവരുടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസയിലാണ് ഇവരുടെ ഒരു വര